মুসালাহ সালামের উপরে যেখানে ওহি নাজিল হয়েছিল সে জায়গাটাও আল্লাহ তালা আমাকে দেখায়ছেন আলহামদুলিল্লাহ মিশর কায়রো এর রাজধানী মিশরের রাজধানী কায়রো জামে আল আজহার পৃথিবীর বহু পুরাতন ইউনিভার্সিটি বিশাল এরিয়া প্রায় ছাপ্পান্ন হাজার ছাত্র ছাত্রী লেখাপড়া করে সেখানে কত বড় বিশ্ববিদ্যালয় কতগুলি ক্যাম্পাস তো সে বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে আমি সেখানে গিয়েছি পাঁচ দিন ছিলাম আমি বলেছি যে মিশরে তো জীবনে আসি নেই আমাকে ঘুমাবার একটু সময় দিও রাত্রে বাকি আমার একটু ঘুরাও পাঁচ দিনে সাড়ে চার হাজার কিলোমিটার দৌড়াইছে সিনাই পর্বতের সেইখানে গিয়েছি যেখানে ওহি নাজিল হয়েছিল মুসালাম মাদায়ন থেকে এসেছেন প্রচন্ড ঠান্ডা পথ হারিয়ে ফেলেছেন স্ত্রীকে বলছেন সাথীদেরকে এখানে অপেক্ষা করো আমি তো ওই যে আগুন দেখা যায় আমি হয় আগুন আনবো আর না হয় আগুন দিয়ে আলো দিয়ে রাস্তা চিনে নেব কোন দিকে যেতে হবে ফালাম্মা আতা যখন তিনি ওই আগুনের কাছে গেলেন নু দিয়া ইয়া মূষা ইন্না আনার বুক হে মূষা এটা আগুন টাগুন কিছু না আমি তোমার রব আমি তোমার আল্লাহ যে সমতল ভূমি থাকে এটাকে আরবিতে বলা হয় ওয়াদি আর বাংলায় বলা হয় উপত্যকা তো আমরা যখন গেছি ওয়াদি এ মোকাদ্দাস সাইনবোর্ড দেখেছি জুতো আগেই খুলছি বয়স তারপরে গেলাম সেখানে যেই গাছের উপরে আল্লাহর নূর পড়েছিল সেই গাছটা ওরা বলে এটা সেই গাছ তো আমি এর ঐতিহাসিক সত্যতা নাই বলে মনে করতে পারলাম না যে এটা সেই গাছটাই ওই গাছের পাতায় পাতায় অনেক চিঠি আমি জিজ্ঞেস করলাম এই চিঠিগুলি কিসে বললো যে ইহুদিরা আসে খ্রিস্টানরা আসে মুসলমানও আসে আল্লাহর কাছে চিঠি লেখে ওখানে ধুয়ে যায় খাই খাই কাম না পাইলে করবে কি তো এটা আমার বলার উদ্দেশ্য ছিল না আমার বলার উদ্দেশ্য ছিল যে আল্লাহ তালা দেখাইছেন বহু কিছু এমনকি মুসালাম রে এত জ্বালা দিল যে ফেরাও ওই ফেরাউন যেও দেখে আসছে এখনো দাঁত ছিটকে পড়ে আসছে আল্লাহ তালা তাকে রেখে দিয়েছেন আল্লাহ বলছেন তোরে মাটিতেও খাবে না পানিতেও নষ্ট করবে না পোকা মাকড়ও নষ্ট করবে না তোর আমি সুটকি বানায় রাখবো কেয়ামত পর্যন্ত তোর মতো ফেরা উন যারা হবে তোরে দেখে যেন তারা উপদেশ নিতে পারে তালা তালা এটারও দেখাইছেন পিরামিডও দেখাইছেন অনেক নবীর কবরও আল্লাহ জেরাত করার সুযোগ ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলাই মৌলানা জালাল উদ্দিন সৈয়দি রহমতুল্লাহ আলাই ইমাম ওয়াকি ইমাম বদরুদ্দিন আইনি রাহমাহমুল্লাহ হজরত সালে আলাহাম হারুন আলাহাম নবী দানিয়াল আলাহাম হজরত আবিদ আরদা রদি আল্লাহ আমরুল আস রদি আল্লাহ তালু এদের কবর জিয়ারাত আল্লাহ তালা তৌফিক দিয়েছে আমরুল আসের যে মসজিদ দেখলাম মিশরে সেই মসজিদে লাইলাতুল কদরে পাঁচ লক্ষ লোক নামাজ পড়ে লাইলাতুল কদর মসজিদ রাস্তা টাস্তা সব ভর্তি হয়ে যায় ইমাম যিনি তিনি হচ্ছেন শেখ জিব্রাহিম আমি শেখ জিবরাইল রেয়ার দেখতে পারলাম না আগ্রহ ছিল যে জিবরাইল কেমন একটু দেখে যায় এত লোক তার পিছনে নামাজ পড়তে আসে সে ভালো তো এখানে আল্লাহ তালা বলতে চাইলেন যে সিনাইয়ের পশ্চিম প্রান্তে যে ঘটনা ঘটছিল এটা তো আপনি জানেন না আমি আপনারা জানাইছি ফেরাও না আক্রমণ করেছে তার দলবল নিয়া তিন দিক থেকে আক্রান্ত হয়েছেন তিনি আর একদিকে সমুদ্র সাথীরা বলছে ইন্না লামুদ রাখুন ইন্না লামুদ রাখুন আমরা তো পাকড়া হয়ে গেছি আমাদের তো পালাবার কোনো উপায় নাই মুসালাম কান নবী জবাব দিতে দেরি হইল কেন মুসা কান নবী উম্মত ঘাবড়ে গেছে উম্মত কি হয়ে গেছে ঘাবড়ে গেছে ভয় পাই গেছে তিন দিক দিয়ে আসে কারা শত্রু সৈন্য তিন দিক আর একদিকে কি সমুদ্র ঘাবড়াবার তো কথাই আপনি আমি হলে তো হাট ফেল করবো 
কোন দিকে যাব ফাই না তা যাব যাওয়ার জায়গা নেই কিন্তু মুসাল সালাম আল্লাহ নবী তিনি বলছেন কাল্লা কাল্লা কখনোই নয় ভয় পেও না রব্বি সাইয়াহদিন অবশ্যই আল্লাহ আমাদেরকে পথ বের করে দিবেন কাজী মেঘের মতো কালো ঘন কৃষ্ণ মেঘের মতো উত্তর গগন কালো মেঘে ছেয়ে গেছে থমথমে ভাব ঝড়ো হাওয়া এখনই প্রবাহিত হবে তিরিশ ফুট উঁচ হয়ে জলোচ্ছ্বাস এসে উপকূলীয় এলাকা ভাষায় নিয়ে যাবে বজ্র সহ বৃষ্টিপাত হবে ঝড় বন্যায় উড়ায় নিয়ে যাবে সুনামি হবে আল্লাহ তালা ছোট্ট একটু বাতাসের আঘাত দিয়ে সব সরাই দিতে পারে 